హలో కుషి కేంద్రమ్స్ హౌ ఆర్ యూ ఆల్ మన మో నిన్న ఈ తెలంగాణ స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ వాళ్ళు ఇచ్చిన నోటిఫికేషన్ గురించి డీటెయిల్గా మాట్లాడుకున్నాము ఎవరెవరు ఎలిజిబుల్ కెమిస్ట్రీలో ఎన్ని జాబ్స్ ఉన్నాయి ఏంటి అనేది మాట్లాడుకున్నాము ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనము పేపర్ వన్ అండ్ సెకండ్ పేపర్ అంటే కెమిస్ట్రీకి మాత్రమే నేను చెప్తున్నాను పేపర్ వన్ లో ఉన్న జనరల్ సిలబస్ ఏమేమి ఉంటుంది పేపర్ వన్ కి మనము వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ కి ఎగ్జామ్ అయితే ఉంటుంది వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ మార్క్ క్వశ్చన్స్ కి ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ కి ఒక మార్క్ ఉంటుంది అలాగే కెమిస్ట్రీ మన సబ్జెక్ట్ లో వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ కి ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ కి టూ మార్క్స్ ఉంటాయి సో మొత్తం త్రీ హండ్రెడ్ మార్క్స్ అయితే కెమిస్ట్రీ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది సో ఈ రెండు ఎగ్జామ్స్ కి పేపర్ వన్ అండ్ పేపర్ టూ అంటాము ఈ రెండుకి ఉన్న సిలబస్ ఏంటి అనేది ఈ రోజు మనము తెలుసుకోబోతున్నాం సో పేపర్ పెట్టదు ఒకసారి మీ కోసం స్కీమ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామినేషన్ ఒకసారి నేను మీకు గుర్తు చేస్తున్నాను పేపర్ వన్ లో జనరల్ స్టడీస్ ఉంటాయి జనరల్ స్టడీస్ లో ఏ టాపిక్స్ కవర్ అవుతాయని ఈ రోజు మనం తెలుసుకుందాం అలాగే పేపర్ టూ కాన్సర్న్ సబ్జెక్ట్ అంటున్నాము నేను ఓన్లీ కెమిస్ట్రీ గురించి మాట్లాడుతున్నాను ఓకే సో మనకి ఆల్రెడీ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ ఎగ్జామినేషన్ గురించి మాట్లాడుకున్నాము ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ అనేది తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్ రెండింటిలోనూ మనకి క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది ఉంటుంది వేరే సెకండ్ పేపర్ అంటే కెమిస్ట్రీకి సంబంధించిన పేపర్ కంపల్సరీగా మనకి ఇంగ్లీష్ లో మాత్రమే ఉంటుంది అనమాట సో ఫస్ట్ పేపర్ కి సంబంధించిన సిలబస్ ఏమేమి ఉంటుంది అంటే జనరల్ స్టడీస్ అండ్ జనరల్ ఎబిలిటీస్ లో ఫస్ట్ కరెంట్ అఫైర్స్ సో ఈ కరెంట్ అఫైర్స్ అనేవి రీజనల్ గా ఉండొచ్చు నేషనల్ గా అండ్ ఇంటర్నేషనల్ లో జరిగే మొత్తం అన్నిటికి సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్స్ గురించిన సిలబస్ ని మనము తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది అలాగే ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ గురించి ఈ సిలబస్ ఉంటుంది జనరల్ సైన్సెస్ అండ్ ఇండియా ఇండియా లో ఉన్న డిఫరెంట్ సైన్సెస్ సైంటిస్టుల గురించి వాళ్ళ టెక్నాలజీస్ కొత్త ఇంప్రూవ్మెంట్స్ దగ్గర నుంచి లైక్ ఫస్ట్ ఇన్వెంటర్స్ ఎవరు అనేది జనరల్ సైన్స్ కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం మనం తెలుసుకుని ఉండాల్సి ఉంటుంది ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ అలాగే డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ని ఎలా చేస్తారు అలాగే ప్రివెన్షన్ ఎలా ఉంటుంది మిటిగేషన్ స్ట్రాటజీస్ ఎలా ఉంటాయి అనేది కూడా ఒక టాపిక్ అలాగే ఎకనామిక్ అండ్ సోషల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ తెలంగాణ ఇది తెలంగాణ స్టేట్ కి సంబంధించిన ఎగ్జామ్ కాబట్టి మోస్ట్ ఫోకస్డ్ గా మన సిలబస్ మొత్తం తెలంగాణ మీదనే ఫోకస్ అయి ఉంటుంది అలాగే ఫిజికల్ సోషల్ అండ్ ఎకనామిక్ జియోగ్రఫీ ఆఫ్ ఇండియా ఫిజికల్ సోషల్ అండ్ ఎకనామిక్ జియోగ్రఫీ అండ్ డెమోగ్రఫీ ఆఫ్ ద తెలంగాణ స్పెషల్ గా చెప్పాను కదా తెలంగాణ స్టేట్ మీదనే ఫోకస్ అయి ఉంటుంది సోషియో ఎకనామిక్ పొలిటికల్ కల్చరల్ హిస్టరీ అండ్ మోడర్న్ ఇండియా విత్ ద స్పెషల్ ఎంఫసిస్ ఆన్ ఇండియన్ నేషనల్ మూమెంట్ దీని గురించి కూడా మనము కొన్ని టాపిక్స్ కవర్ చేయాల్సి ఉంటుంది దీంతో ఆగలేదు ఇంకా ఉండింది సిలబస్ ఈ ఫస్ట్ పేపర్ ఫస్ట్ పేపర్ కి సంబంధించి అదేంటి అంటే సోషల్ ఎకనామిక్ పొలిటికల్ కల్చరల్ హిస్టరీ ఆఫ్ తెలంగాణ విత్ స్పెషల్ ఎఫెసిస్ ఆన్ తెలంగాణ స్టేట్ హుడ్ మూమెంట్ సో తెలంగాణ స్టేట్ కోసం జరిగిన మూమెంట్స్ గురించి ఆ జనరల్ హిస్టరీ ఏదైతే ఒక స్టేట్ కోసం అయితే ఉంటుందో అదంతా తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇండియన్ పొలిటికల్ సిస్టమ్ గురించి అలాగే సోషల్ ఎక్స్క్లూజన్ గురించి సొసైటీ కల్చర్ హెరిటేజ్ ఆర్ట్స్ లిటరేచర్ ఆఫ్ తెలంగాణ అండ్ లైక్ ఇండియా అండ్ తెలంగాణ అన్నిటి గురించి మనం తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది పాలసీస్ ఆఫ్ తెలంగాణ స్టేట్ ఏమేమి ఉన్నాయి లీగల్ లాజికల్ రీజనింగ్ అండ్ లెటికల్ ఎబిలిటీస్ అండ్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అనే జనరల్ టాపిక్స్ గురించి కూడా మనం ఈ జనరల్ స్టడీస్ అండ్ జనరల్ ఎబిలిటీ లో తెలుసుకోవాలి అలాగే వీటన్నిటితో పాటు బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ ద ఇంగ్లీష్ అంటే టెన్త్ క్లాస్ స్టాండర్డ్ వరకు బేసిక్ స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ ద ఇంగ్లీష్ కూడా మనకి ఫస్ట్ పేపర్ లో కవర్ అవుతుంది ఈ ఫిఫ్టీన్ టాపిక్స్ కూడా ఫస్ట్ పేపర్ కి సంబంధించిన సిలబస్ మీకు కావాలంటే స్క్రీన్ షాట్స్ తీసుకోండి ఈ నోటిఫికేషన్ మొత్తాన్ని నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను మీరు కావాల్సిన వాళ్ళు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ మన టాపిక్ కెమిస్ట్రీకి సంబంధించి టాపిక్స్ అన్ని కూడా చాలా చాలా పెద్ద సిలబస్ కెమిస్ట్రీకి మనం జూన్ ఆర్ జూలైలో వాళ్ళైతే ఎగ్జామ్ డేట్ ఇంకా అయితే డిసైడ్ డిఫైన్ చేయలేదు ట్వంటీ త్రీ జూన్ ఆర్ జూలైలో అయితే ఉండొచ్చు అని చెప్తున్నారు కానీ ఇప్పటి నుంచి మనం ప్రిపరేషన్ మొదలు పెడితేనే మీరు అప్పటి వరకు మనం ఈ సిలబస్ ని కవర్ చేయగలం సో కెమిస్ట్రీకి మాత్రం చాలా చాలా ఎక్కువ సిలబస్ ఉంది పీజీ లెవెల్ సిలబస్ వరకు కూడా ఇచ్చాడు అనమాట జనరల్ గా జయాస్ కి అయితే డిగ్రీ సిలబస్ వరకు ఇస్తారు కానీ ఇక్కడ పీజీ లెవెల్ సిలబస్ వరకు కూడా థరోగా అన్ని టాపిక్స్ లోను ఇన్ఆర్గానిక్ కానివ్వండి ఫిజికల్ కానివ్వండి ఆర్గానిక్ కానివ్వండి అన్ని టాపిక్స్ లోను కూడా పీజీ లెవెల్ వరకు కూడా ఈ
థర్డ్ చాప్టర్ లో అంటే మొత్తం హోల్ పీరియాడిక్ టేబుల్ అన్ని బేసిక్స్ కూడా మనకి ఈ త్రీ పాయింట్స్ లోనే వచ్చేసాయి నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి చూడండి ఫోర్త్ టాపిక్ వచ్చేసి మెటలర్జీ మెటలర్జీ అనేది చాలా డీటెయిల్ గా ఇచ్చాడు ఓవర్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ మెటల్స్ కి వాటిలో ఉండే యూజ్ చేసే అన్ని టెక్నాలజీస్ ని అన్నిటి గురించి పాలింగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ జోన్ రిఫైనింగ్ ఇవన్నిటి గురించి చాలా డీటెయిల్ గా తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఈ కోఆర్డినేషన్ కెమిస్ట్రీ అయితే చాలా తరవుగా నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈ కోఆర్డినేషన్ కెమిస్ట్రీ ఐయూపీఎస్సీ నామన్ పేచర్ దగ్గర నుంచి క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ స్ప్లిట్టింగ్ వరకు అలాగే సిఎఫ్ సిఎఫ్ఎస్సి సిఎఫ్టి థియరీ దగ్గర నుంచి అసిస్టెంట్స్ కప్లింగ్ టర్మ్ సింబల్స్ చార్జ్ ట్రాన్స్ఫర్ ట్రయల్ స్పెక్ట్రస్ ఆఫ్ ద కాంప్లెక్సెస్ ఇక్కడ ఆగలేదు ఇంకా స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ద మెటల్ కాంప్లెక్సెస్ డిఫరెంట్ మెటల్స్ స్టెబిలిటీస్ ఎలా ఉంటాయి ఏంటి అనేది మనము తెలుసుకోవాల్సి ఉంది స్టెప్ వైజ్ ఓవరాల్ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ద కాన్స్టెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఈ సిలబస్ లో కవర్ అవుతూ ఉన్నాయి అంతేకాకుండా మనకి ఇది ఇంకా కోఆర్డినేషన్ కెమిస్ట్రీ ఇక్కడ ఆగలేదు ఇది ఇంకా కంటిన్యూ అవుతుంది కిలేటింగ్ ఎఫెక్ట్ కానీ పర్సన్ సీరీ ఆఫ్ ద హార్డ్ అండ్ సాఫ్ట్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసిస్ దగ్గర ఇంకా ఈ టాపిక్ ఆగట్లేదు రియాక్షన్ మెకానిజం ఆఫ్ ద మెటల్ కాంప్లెక్సెస్ మెటల్ కాంప్లెక్సెస్ లో ఇన్వర్ట్ లైబ్రరీ కాంప్లెక్సెస్ ఎలా ఉంటాయి లైగాండ్స్ ఎలా ఉన్నాయి అండ్ ఎయిత్ పాయింట్ కూడా ఈవెన్ కాంప్లెక్సెస్ గురించి మెటల్ కార్బొనైల్స్ నైట్రోసైల్స్ కూడా మనం కాంప్లెక్సెస్ లో చదువుతాం సో కాంప్లెక్సెస్ గురించి చాలా డీటెయిల్డ్ గా ప్రతి చిన్న పాయింట్ మిస్ అవ్వకుండా నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది అలాగే నైన్త్ టాపిక్ చూడండి నైన్త్ లెసన్ బయో ఇన్ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ మెటల్స్ కాంప్లెక్సెస్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఆక్సిడ్ క్యారియర్స్ గా హెమోగ్లోబిన్ లో ఎలా హెల్ప్ అవుతున్నాయి మయోగ్లోబిన్ ఏంటి ఆక్సిజన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎలా హెల్ప్ అవుతుంది ఇవన్నీ కూడా నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది అలాగే అనలిటికల్ కెమిస్ట్రీ క్రోమటోగ్రఫీ అంటే ఏంటి జనరల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఎలా ఉంటాయి హెచ్పిఎల్సి జీసీ ఈ టిఎల్సి కాలం క్రోమటోగ్రఫీస్ ఇవన్నీ కూడా మనము అనలిటికల్ కెమిస్ట్రీ లో చదువుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ మనకి ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ కనుక వెళ్తే సొల్యూషన్స్ అండ్ కలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ కంప్లీట్ గా ఒక్క టాపిక్ కూడా వదలేదు మొత్తం టాపిక్స్ లిస్ట్ మొత్తం చెప్పేస్తాడు మొలారిటీ మొలాలిటీస్ దగ్గర నుంచి కలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ దగ్గర నుంచి మొత్తం అండ్ అబ్నార్మల్ మొలార్ మాసెస్ వ్యాండ్ హా ఫ్యాక్టర్స్ ఇక్కడ నుంచి వ్యాండ్ హా ఫ్యాక్టర్ వరకు ఓకే సొల్యూషన్స్ అండ్ ఈ కలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ లో మనం ఆల్రెడీ ఇంటర్మీడియట్ అండ్ డిగ్రీ లెవెల్ లో దీని గురించి ఆల్రెడీ చదువుకుని ఉంటాం కానీ ఫేజ్ ఈక్విలిబ్రియా గురించి ఫేజ్ రూల్స్ అప్లికేషన్స్ ఇన్ వన్ కాంపనెంట్ సిస్టమ్ వరకు అండ్ టూ కాంపనెంట్ సిస్టమ్స్ రెండింటిని కూడా రివర్స్ చేసుకోమని చెప్తున్నారు సో చాలా చాలా డీటెయిల్డ్ గా ప్రతి టాపిక్ ని తరవుగా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి సిలబస్ అయితే చాలా చాలా ఎక్కువ ఉంది కెమిస్ట్రీకి మిగిలిన సబ్జెక్ట్స్ అయితే నాకు ఐడియా లేదు కెమిస్ట్రీ గురించి చెప్తున్నాను ఈ జేఎల్స్ కి ఈ వాళ్ళు వాళ్ళు ప్రపోజ్ చేసిన జేఎల్ నంబర్ ఆఫ్ ద కోర్స్ కి ఈ సిలబస్ కి అయితే అసలు ఎక్కడ మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు చాలా చాలా ఎక్కువ అయితే ఉంది సిలబస్ సో ఎవరైతే ఈ ఎగ్జామ్ కి ప్రిపేర్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నారో యూ బెటర్ స్టార్ట్ ప్రిపేరింగ్ ఫ్రమ్ నవ్ ఇప్పటి నుంచి ఈ ఎగ్జామ్ కి మీరు ప్రిపేర్ అయితేనే తప్ప ఈ సిలబస్ మొత్తం మీరు జూన్ ఆర్ జూలై టైం కి మీరు కవర్ చేసుకోలేరు సో హరియా ముందే ఎవరైతే రెడీగా ఉన్నారో ఎవరైతే ఈ నోటిఫికేషన్ కోసం ఈ రోజు నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నారో ఆర్ ఎవరైతే గవర్నమెంట్ జాబ్ కొట్టాలి ఒక టీచింగ్ ప్రొఫెషన్ లో గవర్నమెంట్ జాబ్ కోసం మేము వెయిట్ చేస్తున్నాం అనే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా కమాన్ గేరప్ అన్ని బుక్స్ అన్ని దగ్గర పెట్టుకోండి డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ దగ్గర పెట్టుకోండి వాటి గురించి కూడా మనం వీడియోస్ చేద్దాము ఓకే సో కొంతవరకు గైడెన్స్ నా దగ్గర నుంచి వస్తుంది సో ఏదైతే మీరు ఈ ప్రెస్టీజియస్ గా ఆర్ లైక్ టార్గెట్ గా మీరు ఈ జాబ్ కొట్టాలి అని ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళైతే మాత్రం ఇప్పటి నుంచి ప్రిపేర్ అయితేనే తప్ప ఈ సిలబస్ మొత్తం కవర్ చేసుకున్న పరిస్థితి అయితే లేదు రైట్ చాలా ఎక్కువ ఉంది సిలబస్ పీజీ లెవెల్ వరకు దట్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ ని టచ్ చేస్తూ ఉంది సో నెక్స్ట్ ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ లో యాసిడ్స్ అండ్ బేసిస్ అన్ని పిహెచ్ కేఎల్ కేబి వాల్యూస్ అండ్ డైవి అండ్ పాలి బేసిక్ యాసిడ్స్ పాలి ఎస్టిక్ యాసిడ్స్ అవన్నీ కూడా ఎసిడిక్ బేసిస్ అవన్నీ కూడా చాలా డీటెయిల్ గా ఇస్తున్నాడు సో యాసిడ్స్ అండ్ బేసిస్ టాపిక్ ఎలా ఉంటుంది అలాగే థర్మోడైనమిక్స్ అయితే బిలీవ్ మీ ఆల్ ద రూల్స్ ఆఫ్ లాస్ ఆఫ్ ద థర్మోడైనమిక్స్ కంపల్సరీగా చదవాలి అలాగే గిప్స్ ఫ్రీ ఎనర్జీ దగ్గర నుంచి ఎన్థాలపీ ఎన్రోపీ దగ్గర నుంచి మొత్తం అన్ని ఇచ్చేసాడు మీకు కావాల్సిన వ్యాండ్ హాఫ్ వ్యాండ్ హాఫ్ ఈక్వేషన్
క్వాంటమ్ కెమిస్ట్రీ అనేది కొంచెం టఫ్ గా అనిపిస్తుంది జనరల్ గా కొంచెం అంటే ఈజీగా అర్థం అవుతుంది కాన్సన్ట్రేషన్ గా పెట్టి చదివితే ఈజీగా అర్థం అవుతుంది అంతే ఈజీగా మర్చిపోయే కాన్సెప్ట్ ఈ క్వాంటమ్ కెమిస్ట్రీ సో దాన్ని కొంచెం ఎక్కువ టైం పెట్టుకుని చదవండి చాలా కొంచెం కష్టపడితే ఈజీగా స్కోర్ చేసుకునే సబ్జెక్ట్ అనమాట క్వాంటమ్ కెమిస్ట్రీ ఎవరైతే చదవాలనుకుంటున్నారో ఇది ఫోకస్ చేసుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ కెమికల్ కైనటిక్స్ అయితే మొత్తం కొలిజన్ థీరీ ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ థీరీ ఉంది అలాగే యూనిమాల్ రియాక్షన్స్ లో లిన్మెన్స్ థీరీ ఉంది ఇవన్నీ కూడా కెమికల్ కైంటిక్స్ లో ఇచ్చారు రియాక్షన్ కోఆర్డినేటివ్ యాక్టివేషన్ కాంప్లెక్సెస్ అవన్నీ కూడా అండ్ ఇది ఇంపార్టెంట్ ఫోటో కెమిస్ట్రీ ఎలక్ట్రానిక్ ట్రాన్సిషన్ మాలిక్యూల్స్ ఎలా జరుగుతున్నాయి ఫ్రాంకన్ అండ్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి అలాగే ఇవన్నీ ఫోటో కెమికల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ సెటప్ ఆఫ్ ద ఫోటో కెమికల్ రియాక్షన్స్ కి సంబంధించిన ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ని ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎలా సెట్ చేస్తాము అవన్నీ అలాగే ఇంట్రొడక్షన్ టు ద ఫాస్ట్ రియాక్షన్స్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ద ఫ్లాష్ ఫోటోసిస్ ఇవన్నీ కూడా ఈ లెసన్ లో ప్రతి ఒక్క టాపిక్ ఏ టాపిక్ ని మిస్ చేయకుండా ఇంటర్మీడియట్ సెవెంత్ ఎయిత్ క్లాస్ బేసిక్ కెమిస్ట్రీ నుంచి పీజీ లెవెల్ కి సంబంధించిన కెమిస్ట్రీ వరకు అన్ని టాపిక్స్ ని కవర్ చేస్తూ సిలబస్ అయితే ఇచ్చారు చాలా చాలా ఎక్కువ ఉంది సిలబస్ అలాగే సాలిడ్ స్టేట్ కెమిస్ట్రీ మనకి క్రిస్టల్ లాటిసెస్ బ్రాక్స్ ఇక్వేషన్ బ్రావిస్ లాటిస్ ప్రిమిటివ్ యూనిట్ సెల్స్ డిఫరెంట్ యూనిట్ సెల్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద సాలిడ్స్ కండక్టర్స్ ఏంటి సెమీ కండక్టర్స్ ఏంటి వీటన్నింటి కూడా అలాగే వాయిడ్స్ ఏంటి డిఫరెంట్ డిఫెక్ట్స్ ఎలా ఉంటాయి ఏంటి అవన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ ఈ లెసన్ లో కవర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎలక్ట్రాన్స్ హోల్స్ ఎగ్జాటేషన్ ఎగ్జాట్రాన్స్ అన్ని కూడా ద టెంపరేచర్ డిపెండెన్స్ ఆఫ్ ద కండక్టివిటీ ఎలా ఉంటుంది ఎక్స్టెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్స్ ఎలా ఉంటాయి ఫోటో కండక్టివిటీ ఆఫ్ ద ఫోటో వోల్టాయిక్ ఎఫెక్ట్ ఎలా ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా సాలిడ్ స్టేట్ లో కవర్ చేస్తూ ఉన్నారు నెక్స్ట్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీకి వచ్చేప్పటికి ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ టోటల్ టెన్త్ ఈ సెవెంత్ ఎయిత్ క్లాస్ నుంచి ఎక్కడి నుంచి అయితే మన కెమిస్ట్రీ సిలబస్ అనేది కెమిస్ట్రీ టాపిక్ అనేది మనకి స్టార్ట్ అవుతుంది అక్కడ నుంచి పీజీ లెవెల్ వరకు ఉన్న ప్రతి కెమిస్ట్రీ టాపిక్ ని అయితే టచ్ చేశారు సో ఐయుపిఎస్సి నార్మల్ క్లేచర్ ఆఫ్ ద ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్స్ ఐసోమెరిజం దగ్గర నుంచి క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఐసోమర్స్ అలాగే క్లాసిఫికేషన్ ప్రిపరేషన్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఆల్కెన్స్ 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 సైక్లో ఆల్కెన్స్ అంటే అన్నిటికి సంబంధించిన హైడ్రో కార్బన్స్ కి సంబంధించి హాలో కాంపౌండ్స్ అంటే హాలో హెరిన్స్ హాలో ఆల్కెన్స్ హైడ్రాక్సీ కాంపౌండ్స్ అంటే ఆల్కహాల్స్ కార్బనైల్ కాంపౌండ్స్ అంటే అల్డిహైడ్స్ కీటోన్స్ కార్బాక్సిల్ యాసిడ్స్ అండ్ వాటికి సంబంధించిన డెరివేటివ్స్ అంటే ఎస్టర్స్ కానీ అలాంటివన్నీ ఈతర్స్ వాటన్నిటి గురించి కూడా మనం ఇక్కడ ఈ సెకండ్ టాపిక్ లో చదివిస్తున్నాం అలాగే స్టీరియో కెమిస్ట్రీకి మాత్రం చాలా ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఉంది స్టీరియో కెమిస్ట్రీని ప్రతి ఒక్క టాపిక్ ప్రతి ఒక్క ఐసోమెరిజం లో ప్రతి ఒక్క టాపిక్ ని కూడా ఇక్కడ టచ్ చేశారు ఓకే సో ఇక్కడ ఐసోమెరిజం ఓన్లీ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఐసోమర్స్ చెప్పారు కానీ స్టీరియో కెమిస్ట్రీ మాత్రం చాలా డీటెయిల్ గా ఇచ్చారు ఈజెడ్ నామన్ క్లైచర్ ఈజెడ్ నామన్ క్లైచర్ దగ్గర నుంచి ఆర్ఎస్ నామన్ క్లైచర్ దగ్గర నుంచి అన్ని చదవాల్సిందే సో ఎవరైతే ఈ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో డౌట్స్ ఉన్నాయో వాట ఈ నాట్ ఓన్లీ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ కానీ ఈ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో కానీ మీకు ఏమైనా టఫ్ గా ఉన్న టాపిక్స్ ఏమైనా ఉంటే నాకు ఒకసారి కామెంట్ చేయండి నేను దాని గురించి వీడియో చేయడానికి కంపల్సరీగా హెల్ప్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను నెక్స్ట్ ఈ కన్ఫర్మేషనల్ ఐసోమెరిజం గురించి ఒక కంటిన్యూస్ ఒక కంప్లీట్ చాప్టర్ ఇచ్చారు అనమాట సో ఈ కన్ఫర్మేషనల్ ఐసోమెరిజం అనేది చాలా ఈజీ టాపిక్ కానీ అర్థం కాకపోతే కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంటుంది సో దాని గురించి ఒక చాప్టర్ ఇచ్చారు అలాగే నేచర్ ఆఫ్ ద బాండింగ్ ఇన్ ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్స్ ఆ బాండింగ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది రెసిడెన్స్ ఎలా ఉంటుంది హైపర్ కాన్జుకేషన్ ఎలా ఉంటుంది టాటామెరిజం అంటే ఏంటి హాకల్స్ రూల్ ఏంటి ఈ బెంజిన్ అనేది ఎందుకు అంత చాలా ఎక్కువ స్టెబుల్ ఎరోమైట్ సిటీ అంటే ఏంటి ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ నేచర్ ఆఫ్ ద బాండింగ్ లో మనం చదువుకోవాల్సి ఉంటుంది అలాగే రియాక్టివ్ ఇంటర్మీడియట్స్ ఉన్నాయి మనకి అనే అను క్యాటియాను ఫ్రీ రాడికలు కార్బేరియాను కార్బోకేటియాన్ ఇవన్నీ సో వీటికి వాటికి స్టెబిలిటీస్ ఎలా వస్తున్నాయి ఆ స్టెబిలిటీకి రీజన్స్ ఏంటి వాటి అనేటి గురించి మనం ఇక్కడ చదువుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ టాపిక్ అయితే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ ఒక లెసన్ కనుక మనకి కంప్లీట్ గా అర్థమైతే మిగిలిన వాటి అన్నింటిలోను అలా ఎందుకు జరుగుతుంది అనేది మనకు అర్థం అవుతుంది ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ అంతా అలా ఉంటుంది ఒక టాపిక్ అర్థమైతే ఇంకో టాపిక్ అర్థమవుతుంది అది అర్థమైన ఇంకోటి అర్థమవుతుంది అలా ఒక చైన్ రియాక్షన్ లాగా ఒకటి అర్థమైతేనే మిగిలినవన్నీ అర్థమవుతూ ఉంటాయి ఏ ఒక్క చాప్టర
వీటన్నిటితో పాటు హైడ్రోసైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ ఉన్నాయి ఈ హైడ్రోసైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ ఎలా ఉన్నాయి డ్రగ్స్ లో ఎలా యూస్ చేస్తాము నోమల్ ప్లేచర్ వాటి నోమల్ ప్లేచర్ ఎలా పెడతాము ఇండోస్ అంటే ఏంటి పిరియడింగ్స్ అంటే ఏంటి థయోఫిన్స్ అంటే ఏంటి ఇవన్నీ కూడా మనం తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది అలాగే మనకి బయాలజికల్ కెమిస్ట్రీ కిందకి వస్తాయి ఆల్కోహైడ్స్ టెర్నాయిడ్స్ వీటన్నిటికి డ్రగ్స్ వీటన్ని ఇక్కడ నుంచి బయాలజికల్ గా వాటి అప్లికేషన్స్ అవన్నీ కూడా మనం చదవాల్సి ఉంటుంది నికోటిన్స్ టెప్పిన్స్ ఆల్ఫాటెపినాల్ అంటే ఏంటి క్యాంఫర్ అంటే ఏంటి వాటి అప్లికేషన్స్ ఏంటి బయాలజికల్ అప్లికేషన్స్ ఏంటి అవన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ చదవాల్సి ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి ఆర్గానిక్ ఫోటోసింథసిస్ అంటే లైట్ ప్రజెన్స్ లో ఏ కెమికల్ రియాక్షన్స్ జరుగుతున్నాయి ఎలా జరుగుతున్నాయి ఏంటి అనేది మొత్తం అలా ఉంటుంది అలాగే పెరిసైక్లిక్ రియాక్షన్స్ ఈ పెరిసైక్లిక్ రియాక్షన్స్ క్లాసిఫికేషన్స్ ఏంటి వాటిలో ఉన్న స్టీరియో కెమిస్ట్రీ ఏంటి వీటన్నిటికి కూడా ఎఫ్ఎం వాంటే ఏంటి పిఎం వాంటే ఏంటి వీళ్ళ కొలేషన్ మెథడ్స్ ఎలా ఉంటాయి ఏంటి అనేది మనం ఈ టాపిక్ లో చదువుకోవాల్సి చదువుకోవాల్సి ఉంటుంది అలాగే ఫోర్టీన్త్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ మనకి అనాలిసిస్ అనమాట బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ ద యూవి ఐఆర్ ఎన్ఎంఆర్ హెచ్ థర్టీ సి థర్టీన్ ఎన్ఎంఆర్ హెచ్ వన్ ఎన్ఎంఆర్ వీటన్నిటికి సంబంధించి మాస్ ఫెక్టర్స్ కూడా హెచ్పిఎల్సి జీసీ జీసీఎంఎస్ వీటన్నిటి గురించి మనం బేసిక్స్ అల్లెట్ గా మిస్టర్ చదువుతాం వాటన్నిటికి సంబంధించిన ఆర్గానిక్ అప్లికేషన్స్ మనం ఇక్కడ చదువుతాం ఓకేనా సో నెక్స్ట్ ఇది గ్రీన్ కెమిస్ట్రీ ప్రస్తుతము సైంటిస్ట్ మొత్తం దీనికోసం కట్టుకుంటున్నారు పొల్యూషన్ మొత్తం ఉంది సో ఆ పొల్యూషన్ పోగొట్టాలి అంటే మనం ఏ పని చేసినా సరే ఆ పని పొల్యూషన్ కి తక్కువ జరిగేలాగా తక్కువ పొల్యూషన్ ఉండేలాగా మనం చేయాల్సి ఉంటుంది సో దానికోసం మనం ఏ విధంగా హెల్ప్ చేయగలుగుతాము ఇంప్యూరిటీస్ ఆర్ లైక్ పొల్యూషన్ అనేది తగ్గించడానికి మనం ఏ విధంగా హెల్ప్ చేయగలుగుతాం అనేది ఈ గ్రీన్ కెమిస్ట్రీ లో మనం నేర్చుకుంటాము ఇది మనకి ఈ తెలంగాణ నోటిఫికేషన్ తెలంగాణ రిలీజ్ చేసిన నోటిఫికేషన్ కి సంబంధించిన జేఎల్ కి సంబంధించి పేపర్ వన్ అండ్ కెమిస్ట్రీ సబ్జెక్ట్ కి సంబంధించిన సిలబస్ వివరాలు సిలబస్ అయితే చాలా ఎక్కువ ఉంది ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరెవరైతే ఈ జేఎల్ కోర్స్ కోసం ఇంట్రెస్ట్ గా ఉన్నారో అప్లై చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళందరికి ఈ సిలబస్ ని ఈ వీడియోని అయితే షేర్ చేయండి దీనికి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ నేను పీడిఎఫ్ వర్షన్ కింద డిస్క్రిప్షన్ లో యాడ్ చేస్తాను అది డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఇలాంటి వీడియోస్ ఇంకా ఇంకేమైనా కెమిస్ట్రీలో పర్టికులర్ టాపిక్స్ లో ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు కామెంట్స్ రూపం లో తెలియజేస్తే నేను దానికోసం ఒక వీడియో చేసి మీకోసం అప్లోడ్ చేస్తాను అప్పటి వరకు బాయ్ సివిత్ అండ్ ద వీడియో